দশক আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান লিগেল আওয়ার্স উইথ সোহেল পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে থাকবো আমি আপনাদের সাথে আমার নাম হচ্ছে আমি সোহেল আহমেদ আম ফ্রম এস এক্সেলেন্স সলিসিটর দর্শক অনেকগুলো আপডেট রয়েছে আজকে হাইকোর্ট থেকে আপার ট্রাইব্যুনাল থেকে কোর্ট অফ আপিল থেকে অনেকগুলো ডিসিশন এসেছে আমি আলোচনা করব সেই ডিসিশনের আউটকাম নিয়ে এবং কারেন্ট যে ইস্যুগুলো রয়েছে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ফ্যামিলি ল নিয়ে আমি আলোচনা করব আপনাদেরকে আপডেট দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ দর্শক আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে আপনার স্ক্রিনে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে কল করে আপনার প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারবেন আপনারা যারা এই অনুষ্ঠানটি ফেসবুক অথবা ইউটিউবে দেখতেছেন আপনারা কমান্ড করে প্রশ্ন করতে পারবেন দর্শক গত সপ্তাহে হোম সেক্রেটারি মিসেস প্যাটাল ইন্ট্রোডিউস করেছেন বোর্ডার বিলস এবং এই বোর্ডার বিলে ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে স্যালাম শিকারদের ক্ষেত্রে অনেকগুলো পরিবর্তন এসেছে এবং স্যালাম শিকার যারা এ দেশে ইলিগালি যারা অন্য রুট দিয়ে ঢুকবে বোর্ডার ক্রস করে তাদেরকে দিস ইজ বেসিক্যালি দে ওয়ান্ট টু কনসিডার এজ এ ক্রাইম সো আপনি আসলেন আপনাকে ক্রাইম হবে আপনাকে রাদার দেন টেকিং ইন্টু ডিটেনশন সেন্টার দে কুড টেক ইন প্রিজন এবং আলো আরও অনেকগুলাই পরিবর্তন আসতেছে পাশাপাশি যে কেসগুলো এসেছে সেগুলো রিলেটেড টু অ্যাডাল্ট ডিফেন্ডেন্ট ফ্যামিলি মেম্বার যারা নিজের বাবা মাকে নিয়ে আসতে চান বাংলাদেশ থেকে অথবা অন্য কোথায় থেকে পারমানেন্টলি ইন দ্য ইউকে সেই ব্যাপারে কোর্ট কোর্ট অফ আপিল থেকে ডিসিশন এসেছে আপার ট্রাইব্যুনাল থেকে ডিসিশন এসেছে যারা এ দেশে লং রেসিডেন্স বেসিসে অ্যাপ্লাই করবেন অন টেন ইয়ার্স রুলস এটা ইম্পর্টেন্ট এগুলো আরও আরও কয়েকটি ডিসিশন এসেছিল বাট লাস্ট পাঁচটি ডিসিশন এই এক বছরের মধ্যে প্রায় পাঁচটি ডিসিশন এসেছে লং রেসিডেন্স রুল নিয়ে যে কখন দশ বছরের যে কন্টিনিউয়াস রেসিডেন্স সেটা ব্রেক হয়ে যায় দর্শক আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি আলোচনায় কারেন্ট ইস্যু যে অ্যাজ এ প্র্যাকটিশনার আমরা প্রতিদিন যে প্রবলেমগুলো ফেস করতেছি ক্লায়েন্টদের আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য সেটা হচ্ছে প্রথমেই আমি চলে ব্যাকলগ ইন দ্য হোম অফিস ডিসিশন হোম অফিস প্রচুর লেট করতেছে আপনাকে ডিসিশন দেওয়ার জন্য বিশেষ করে যারা ইউর সেটেলমেন্ট স্কিমের আন্ডার অ্যাপ্লিকেশন করেছেন অথবা দেশ থেকে ফ্যামিলি পারমিটের জন্য অ্যাপ্লিকেশন কর যে ইউ সেটেলমেন্ট স্কিমের আন্ডার অর্থাৎ দেশ থেকে অ্যাপ্লিকেশন করেছেন আন্ডার ইউ সেটেলমেন্ট স্কিম ফ্যামিলি পারমিটের জন্য প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশন লেট হচ্ছে ইভেন যেখানে দুই সপ্তাহের মধ্যে ডিসিশন আসার কথা সেখানে সময় লাগতেছে তিন থেকে চার মাস পাঁচ মাস যদি কেউ অ্যাপ্লিকেশনে সিগনিফিকেন্ট ডিলে হয়ে যায় মিনস আপনার যদি ছয় মাসের বেশি হয়ে যায় তাহলে আপনি কি করতে হবে সেই সেই আনসারিটি হচ্ছে অবশ্যই আপনি যদি ছয় মাসের অতিরিক্ত সময় হয়ে যায় তাহলে আপনি চিঠি লিখতে পারেন হোম অফিসে ইমেল করতে পারেন কন্ট্যাক্ট করতে পারেন অথবা লাস্ট রিসোর্ট যেটা আমরা নর্মালি ক্লায়েন্ট থেকে অ্যাডভাইস করি এগুলোর পরও যদি কাজ না হয় তাহলে আপনার লোকাল এমপির সাথে আপনি দেখা করে এমপির মাধ্যমে যদি ইমেল করান চিঠি লেখান তাহলে অনেক দ্রুত কাজ হয়ে যায় বিশেষ করে হোম অফিসে একটা ডিপার্টমেন্ট রয়েছে যারা এমপিদের লেটার নিয়ে ইমেল নিয়ে ডিল করে অ্যান্ড তখন এমপি নর্মালি লিখেন দে আর ভেরি হেল্পফুল তখন এটা খুব দ্রুত কাজ হয়ে যায় যেহেতু অনেকগুলো আমি ইমেল পেয়েছি অনেকগুলো মেসেজ পেয়েছি এই ব্যাপারে আলোচনার জন্য এই জন্যই আমি দিচ্ছি তারপর আমি চলে যাচ্ছি আরেকটা ইস্যু হচ্ছে বিআরসি কার্ড সম্পর্কে যাদের ইউ ন্যাশনাল সে দেশে ইউ সেটেল এক্সকিউজ মি যারা বাংলাদেশি ন্যাশনাল ইউ সেটেলমেন্ট স্কিমের আন্ডারে অ্যাপ্লাই করেছিলেন সেটেল প্রি সেটেল বা সেটেল স্ট্যাটাসের জন্য আপনাদের এর আগ থেকেই একটা বিআরসি কার্ড ছিল আন্ডার ইউ লো এই বিআরসি কার্ডটি এক্সপায়ার হয়ে গেছে অনেকেই হলিডেতে যাচ্ছেন বাংলাদেশে স্টাক হয়ে গেছেন ইউরোপে কোথাও স্টাক যার কারণ হচ্ছে ইউ লো এর আন্ডারে যে বায়োমেট্রিক রেসিডেন্ট কার্ডটি দেওয়া হয়েছিল সেটি কিন্তু সেটি কিন্তু তিরিশ জুনের পর থেকে ভ্যালিড না এই জন্য আপনাদেরকে আমরাও আপডেট করেছি তারপর হোম অফিসে হোম অফিস আপডেট করেছে তাদের গাইডলাইন তারা ইউ সেটেলমেন্ট স্কিমের আন্ডারে বিআরপি কার্ড অ্যাপ্লাই করার জন্য যেহেতু এই বিআরসি কার্ড ইউ লো এর আন্ডারে ইস্যু করা হয়েছিল যেহেতু নো মোর ইউ লো অ্যাপ্লিকেবল ইন ইউ কে সো ইউ ক্যান নট ইউজ দিস টু ট্রাভেল দেরফর আপনাদের ট্রাভেলের আগে এই বিআরপি কার্ড আন্ডার ইউ সেটেলমেন্ট স্কিমের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন যা হোক আমি চলে যাচ্ছি সরাসরি ইউ কে বোর্ডার বিলসে ইউ কে বোর্ডার বিলস ইজ ভেরি আনফরচুনেট অ্যান্ড দে আর স্ট্রিকিং বিকজ বেসিক্যালি 
তারা মেক্সিকোর কথা বিশেষ করে যে এই ফ্রান্সের টানেল মাধ্যমে যারা বর্ডার ক্রস করে থাকেন ডিঙ্গির মাধ্যমে তাদেরকে দে ওয়ান্ট টু প্রসিকিউট বেসিক্যালি দ্যাট ওয়াজ দ্য পারপাস গেল বছরে ওই অ্যাসাইলামের ক্ষেত্রে অনেকগুলো পরিবর্তন এসেছে বিশেষ করে ইন অ্যাডভাইজেবিলিটি রুলস যেটা প্যারাগ্রাফ টু থ্রি হান্ড্রেড তারা অ্যামেন্ড করেছে যেটা ইন অ্যাডভাইসেবিল রুলস যেটা বলা হয়েছে বেসিক্যালি যদি ইউরোপ থেকে অথবা যে কোনো জায়গা থেকে কেউ ট্রাভেল করে ইউকেতে এবং ওই দেশে যদি তাদের কোনো সুযোগ ছিল অ্যাসাইলাম সিক করার জন্য এবং তারা সেটা না করে যদি ইউকেতে চলে আসে আসার পর এখানে অ্যাসাইলাম সিক করে তাহলে হোম সেক্রেটারি উইল রিফিউজ দে আর অ্যাসাইলাম ক্লেম এন্ড দে উইল সেন্ড ব্যাক টু ওভার দিস কান্ট্রি দ্যাট ওয়াজ দ্য প্রিন্সিপাল দ্য অ্যাডপ্টার ইন অ্যাডিশন টু দ্যাট রিমুভাল টু সেফ থার্ড কান্ট্রি যেটা গত বছরে তারা ইন্ট্রোডিউস অক্টোবর গেলে অক্টোবরে ইন্ট্রোডিউস করেছিল সেটা হচ্ছে যদি যেহেতু আগে ইউরোপীয় যেহেতু এই ডাবলিন কনভেনশনের আন্ডারে সিটিজেনদেরকে অন্যান্য দেশে অ্যাসালাম শিকারদেরকে অন্য কোনো থার্ড কান্ট্রিতে রিমুভ করা হয়েছে কিন্তু তারা যেটা চেষ্টা করতে যেটা ইন্ট্রোডিউস করতে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ইউরোপের বাইরে যে কোনো জায়গা থেকে যদি কেউ এদেশে ট্রাভেল করে এবং যদি তার জন্য কোনো যেই দেশ থেকে আসবে সেই সব দেশ ফর এক্সাম্পল আপনি যদি টার্কি হয়ে আসেন তাহলে তার টার্কিতে সিরিয়াতে অথবা ইরাকে যে কোনো সেফ থার্ড কান্ট্রিতে তারা তাদেরকে রিমুভ করতে পারবে এটার পরে এই বর্ডার বিল যদি পাশ হয়ে যায় তাহলে মেইন কনসার্নিং যেটা প্র্যাকটিশনারদের বা হিউম্যান রাইটস ওয়ার্কারদের তাদের যে মেইন ইস্যু সেটা হচ্ছে মানুষ এদেশে আসবে আশ্রয়ের জন্য কিন্তু হোম সেক্রেটারি বলতেছেন বা যেটা তারা পলিসি আপডেট করবে সেটা হচ্ছে ইফ এনি ওয়ান এন্থা ইন দ্য ইউকে লিগালি Uh, without visa or by any other alternative routes, they will consider it as a crime. So rather than take into the removal center or detention center, they will put in a prison. And of course, this is a uh, uh, issue. Yes, please. Uh, hello, control room. Uh, please. Uh, next caller, please uh, ask your question, brother. হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কলার প্লিজ আস্ক ইউ কোশ্চেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ই আমার একটা যে প্রশ্ন আছে গিয়া আমার এখন এফবিআই সিং গিয়া 2006 এর এন্ডে গিয়া জি হ্যাঁ স্টিল বিসাই গিয়া ইট ইজ তো টাইম কমপ্লিট কোশ্চেন গিয়া টান ডিগ্রি ডিগ্রি বাদে গিয়া টাইম গিয়া আবার গিয়া এফবিআই কোশ্চেন বিসে না তারা বিসাই গিয়া দেওয়ার পরে গিয়া 2016 গিয়া এসআলাই মারাই সিং গিয়া মারানির পরে গিয়া এখনো কোনো গিয়া ইন্টারভিউ লাগি দেখে না এটা কতটুকু গিয়া আশা আছে গিয়া এখন তা যদি বুঝাই যদি কিছু ভাবে ফোন দেখার করে জি আপনি 2016 যে তাই এসআইলাম মারছিলা এই এসআইলাম কি তা হইছে ওলা ব্লোরা আছে গিয়া তারা কোনো তা জানাইছে না যে গিয়া ইন্টারভিউ লাগিও দেখে না বা কোনো একটা জোর করে না তো গিয়া যে কি দিব কি না দিব গিয়া আপনারা <laughs> 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 যদি হোম অফিসে কোন কিছু জানা না দি আই ডোন্ট থিঙ্ক সবটা ঠিক আছে সো আপনার আমি মনে করি আপনার যদি কোনো সলিসিটর থাকেন আপনি অফকোর্স হোম অফিসের লোক যোগাযোগ করুক কাজ চিঠি লেখক কা এরপরে আপনি যদি না হয় আমি আগে ইন্ট্রোডাক্টরি রিমান্ড রিমার্ক হয়েছি যে আপনি আপনার যে লোকাল এমপি আছে তার লোক যোগাযোগ করিয়া একটা লেটার লেখক এমপি রে দিয়া দেন আপনি কোনটা ফাইবা বাট এত বছর এসাইলাম পেন্ডিং থাকার কথা নাই আন্ডার এনি সারকামস্টেন্স নর্মালি এসাইলাম তারা ডিল করিলায় এখন আরও দ্রুত করিলায় চার তিন চার থেকে ছয় মাসের ভিতরে বাট হয়তো এটা লেট হইতে পারে বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক যে ফার্স্ট বছর হয়ে যাব বাট আপনার যেটা করতে হইব আপনি হোম অফিসে হয়তো ডিসিশন দিলাইছে আপনি জানেন আপনার যদি কোনো লয়ার তখন তার কাছে লেটার আইছে বা অনেক সময় চাইলাম 
ক্লেম করলে আমরা যে প্রবলেম ফেস করি তারা অ্যাড্রেস দেয় অ্যাসাইলাম যে ক্লায়েন্ট তারা অ্যাড্রেস দেয় একটা অনেক সময় তারা অ্যাড্রেস চেঞ্জ করলে অথবা অন্য কোনো থার্ড পার্টির অ্যাড্রেস দেয় তারা ওই লেটার হয়তো লেটার লাগছে আপনি ফাইস হই না সো টু গেট অ্যান আপডেট আপনি লেটার লাহক এটা যদি খাম হয় না তে আপনার লোকাল যে এমপি আছেন যে মেম্বার অফ দ্য পার্লামেন্ট তান অফিসে তান সেক্রেটারিরে ফোন দিবা বা ইমেল করবা করিয়া অ্যাপয়েন্টমেন্ট লিয়া যাই বা গিয়া কইবা যে আমার পাঁচ বছর হয়ে গেছে অ্যাসাইলাম পেন্ডিং এখনও তারা আমার ডিসিশন দিছে না সো আপনারা ওখান করলে এম পি হিসাবে লেখবা হোম অফিসও লেটার বা এম পি এম পিএ লেখলে তিন দুইটা কি তিন সপ্তাহের ভিতরে আপনার আপডেট আই হয় সো আপনারা আগে একটা আপডেট এনেকা হোম অফিস থাকে কিতা সো আমার মনে হয় এখন আপনারা টাইম হয়ে গেছে এম পির গেছে যাওয়ার ইস টু লাইট সো আপনারা লোকাল এম পির লগে আপনারা যোগাযোগ করা করাইয়া লেটার লহা ইনশাল্লাহ আপনারা উত্তর ফাই লিবা থ্যাংক ইউ বিওয়ার্স কল করার লাগে নেক্সট কলার সালাম আলাইকুম জি কলার আপনার প্রশ্ন করুক আপনি টিভির ভলিউমটা মিউট করে প্রশ্ন করুক কা আমারে জি হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আচ্ছা বলি কি দাদা আমার একটা প্রশ্ন আছে আপনি একটু জুড়ে মাতক কা আপনার মাত শোনা যান না বুঝছেন আপনি অন্য রুমে গিয়া মাতক কা বড় করে ওকে আরে আপনার সময় লিখি টিভির ভলিউম এটা প্রশ্ন করতাম চাই দাও আমি জি হোক কা প্রশ্ন আসলে <laughs> প্রথমে যে বরিস জনসন আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে হোক পাঁচ বছর হোক যে যে সময় মেয়র আসলা লন্ডনের তাই ডিক্লারেশন দিয়ে ডিক্লারেশন দিয়েছেন তাই অ্যাকচুয়ালি তার অপিনিয়ন দিয়েছেন যে এদেশে যারা লং টাইম থাকে আসেন তারা এমনেস্টি দেওয়া হোক এবং যখন প্রাইম প্রাইম মিনিস্টার হয়েছেন তখন যেসব আমরা ভাই বোন হল আসেন ওভার স্টেয়ার তারা আপনার একটা লেজিটিমেট এক্সপেকটেশন আসিল যে বরিস জনসন প্রাইম মিনিস্টার হইলে তাই এমএনএসটি দিলেই বা দিস ইজ নট দ্য কেস বরিস জনসন যেদিন নাম্বার টেনে ঢুকছেন কোনো দিন তাই হইছেন না বা ডিক্লারেশন দিছেন না যে তাই এম এন এস টি দিবা নিদ আর এনি অফ হার হিজ ক্যাবিনেট মিনিস্টার ওর দ্য হোম সেক্রেটারি সুতরাং যে এম এন এস টি দিলেই বা যে হো বরিস জনসনে হোক বা হোম সেক্রেটারি বা ইউকে গভর্নমেন্ট এই যে খবরটা যে এটা আসলে ইন মাই অপিনিয়ন ইটস নট কারেক্ট বাট যেটা কারেক্ট নিউজ হইল কি হোম অফ সেক্রেটারি এবং হেড অফ দ্য ইউকে বোর্ড এজেন্সি তারা স্টেটমেন্ট দিছেন এই রিউমার চলানোর ফর যে অলরেডি কিছু ইমিগ্রেশন রুলস ইন প্লেস যেটা যারা এই দেশে আসেন তারা যদি দেশকে সিগনিফিকেন্ট অবস্টাকল ফেস করে তাহলে তারার তারা তারার লিভ টু রিমেইন দিব কিন্তু এম এন এস টি দেওয়ার লাগে বর্তমান কনজারভেটিভ গভর্নমেন্টের কোনো প্ল্যান নাই এবং দিত নাই সুতরাং এই যে ইনফরমেশনটি আপনি কইছেন এবং মেজরিটি ভিউয়ারের যারা অ্যাসাইলাম শিকার যারা আনডকুমেন্ট মাইগ্রেন্ট তারার কাছে ওই কোয়েশ্চেন এই এই তত্ত্বটা আসলে সঠিক নয় বাট উই হোপ যে ইমিগ্রেশন রুলসটা আরও ফ্লেক্সিবল হইব যারা আনডকুমেন্ট মাইগ্রেন্ট তারার লাগে বাট যে এসাইলাম লাগে ক্রিকার হল বা আনডকুমেন্ট হল যে ইয়ে দিলাইব আপনার এম এন এস টি দিলাইব অন্যান্য ইউরোপর লেখান ইটালি লেখান দ্যাটস আই ডোন্ট হ্যাভ হোপ ভিউয়ার্স থ্যাংক ইউ যারা কল করছেন এবং আমি যেতে হচ্ছে একটা ছোট্ট ব্রেকে ইনশাল্লাহ আই উইল ব্যাক অ্যান্ড কন্টিনিউ ইয়োর কন্টিনিউ টু আপডেট আফটার এ শর্ট ব্রেক সঙ্গে থাকবেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ভিওয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু লাইভ শো লিগেল আউটস উইথ সোহেল আমি আগেই বলে নেই আপনারা যারাই এই অনুষ্ঠান যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে আবার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনারা স্ক্রিনে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে কল করে আমার সাথে কথা বলতে পারবেন অথবা ফেসবুকে লাইভে কমান্ড করে আমার সাথে আপনার প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন ভিওয়ার্স আমি কন্টিনিউ আপডেট দিব তার আগে একজন কলার লাইনে আছেন আমি নিয়ে নিচ্ছি কলার কলার আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ প্লিজ জি আসসালাম জি আসসালাম ভাইয়া প্রশ্নটি করেন আমি একটা প্রশ্ন করতাম আমার ফ্যামিলি সংক্রান্ত বিষয়ে জি হোক ভাই সাহেব আমার ফ্যামিলি কিছু প্রবলেম বিকজ আমার আপনার বিআরপি কার্ড লাগি অ্যাপ্লিকেশন করছিলাম মেবি ওয়ান ইয়ার হয়ে গেছে জি আপনি একটু জুড়ে মাত্র তো আপনার মাথ না জানা ভাই সাহেব আচ্ছা আমার বাচ্চার আইডি আমি যে বিআরপি কার্ড লাগি অ্যাপ্লিকেশন করছিলাম ওয়ান ইয়ার হয়ে গেছে জি 
राइट <laughs> দেখা হরা রাইট এখনো দিছে না গত লাস্ট উইক আপনার আমার একটা কোড আছে ডাইরেকশন ডাইরেকশন অর্ডার আছে লকি জি তো ডাইরেকশন অর্ডার ওর মধ্যে ওটা ফাইসি আর কি আপনার যে বাচ্চারে আমি গিফট দিতাম পারমু আর আমার হোম অফিস আপনার আমার সকল কাগজপত্র ডিসক্লোজ করতাম পারমু বুঝছি ওকে বাট আপনার এটা এটা এখনো কন্টিনিউ প্রসিডিং ফ্যামিলি কোর্ট না নি এখনো ফাইনাল ডিসিশন আইছে না চাইল্ড অ্যারেঞ্জমেন্ট অ্যাপ্লিকেশনের मातिया लगी फार you have a family life you have access to child you have a family life with your uh, child then afne faiba but afnar ekhono final decision aise na final decision our age ami family court practice kori amar experience final afnar child contact order jeta afnar hoyche ekta ekhono e geshe child arrangement order so anyway whatever you say contact order er khetre khoy ekta hearing hoy প্রথমে আপনার ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেশন করার বাদে হয়তো আপনার ডাইরেকশন হিয়ারিং দিব দেন ডিসপোর্ট রিজলিউশন হিয়ারিং হইব দুই তিনটা এন্ড দেন এরপরে আপনার ক্যাফকাসরে ডাইরেকশন দিবা কোর্টে এরপরে আপনার লোকাল অথরিটির ডাইরেকশন দিবা সেকশন থার্টি সেভেন রিপোর্ট দিবা অনেক সময় সিক্সটিন এ রিপোর্ট হয় যেটা সেফ গার্ডিং চেঞ্জ ওটা রিপোর্ট দিব লোকাল অথরিটি যে সোশ্যাল কেয়ার ওটা সপ্তাহ রিপোর্ট আওয়ার বাদে এরপরে যদি দেখেন যে নো ইট ইজ ফর দা চাইল্ড বেস্ট ইন্টারেস্ট আপনার বাফার কন্টাক্ট করতে হইব বা বাফার লাগেছে বাই চেন গেলে দে আর সেফ দেন কোর্টে ফাইনাল অর্ডার দিবা দে ইয়েস দা চাইল্ড ক্যান স্টে উইথ দা ফাদার ফর হয়তো উইকেন্ডল লাগি অথবা প্রতিদিন দেখতে পারবা অথবা অন্য কোথা করতে পারবা পারবা ও অর্ডার পাওয়ার বাদে দেন আপনি ফাইনাল অর্ডার যদি কোর্টে দেন দেন Inshallah, you will get visa. But right now, I think until the final decision come, that how to have a decision dito nai. Just direction or ufre, quote or direction or ufre, because it, it, it you know direction ensure kore na de you have a, a access to the child. How to have a lekta or ba ya or ta or ba. Haron iter wait home. But after final decision for ba de Inshallah, after visa oibo asha kori. Haron otho final decision sub uh, is sufficient. কারেন্টলি আপনার যে পেন্ডিং আছে ডাইরেকশনে হয়তো তারা ফার্দার এভিডেন্স চাইতে পারে কোর্টের লগে তারা যোগাযোগ করতে পারে বাট আই থিঙ্ক দে উইল নট মেক এ ডিস ফাইনাল ডিসিশন বাট স্টিল ইউ হ্যাভ এ চান্স আপনার ভিসা ফর লাগে ওয়ান্স ইউ গেট দ্য কন্ট্যাক্ট অর্ডার ভিওয়ার্স আই কন্টিনিউ টু আপডেট ইউ লো বিকজ ইউ লো সম্পর্কে কয়েকটা ইমেল আছে অ্যান্ড এ লট অফ কোয়েশ্চেন এমং দ্য ভিওয়ার্স 
So the first question, uh, this is in confusion that 31st of June, 31st, 30 June uh, uh, 2020 and then we cannot exercise, we cannot uh, apply any more uh, application under EU settlement scheme or EU family permit. This is not the case. And many people have a confusion that if they, after Ekhonjodi, after after family member ke England the niyashte chan, EU ke the niyashte chan, thale atha raja choice upon dekha to hobe. Ami a update ni ashbo thar par ami eraga ami ekti call ni nai. Viewers, Assalamualaikum. Apna pasno bhi karo. Hello, Assalamualaikum. Ji, waalaikum salam, bhaiya. Apna pasno ta karoka. Apna pasno ta bhaiya amar. Ekna ami lifti remain de asi. फोन रखी देखा उत्तर दिल जमरानो राइट आमी गोत गोतो शफ्तात अमार जे प्रोग्राम हुई सील आई इन इन माय इंट्रोडक्टरी रिमार्क आई गिव एन अपडेट जे जमरानो राइट शंपर के द फर्स्ट आंसर टू द पॉइंट यस भाई साहब आपने आंसर आपने अप्लाई करता होगा अंडर यू सेटलमेंट स्कीम आपना सेटलमेंट तो लगी बिकॉज़ आपने ऑलरेडी फाइव फास्ट बसों क्या रहा रिश्ता भें आपने स्पेंड कोई लेशन शुद्ध रंग आपने राइट नाउ यू सेटलमेंट स्कीम और अंडर ए एज ए क्या रहा वो फिर ब्रिटिश चाइल्ड आपने अप्लाई करता होगा � आउटकम अपना अपना एप्लीकेशन डिपेंड होगा कोर्ट ऑफ अपील के रूप में कारण ये डिसीजन टा ऐसे हाई कोर्ट था कि एवं हाई कोर्ट को डिसीजन द्वारा बादे खूम ऑफिसर इटर बिद्द अपील खोल ली से एकोन अपना अपील पेंडिंग ऐसे कोर्ट ऑफ अपील हो अमरा आशा करी ओ मशो ताइटर डिसीजन आई बो जो दी अपना खूम ऑफिस लूज हो रही लाय कोर्ट ऑफ अपील हो इस चीज मोर लाइकली देन जो तो जो ने एप्लीकेशन हो रहा अंदर यू सेटलमेंट स्कीमो तारा आईएलआर फाइबा जो दी फास्ट बसोर क्या र अमी गोतो शब्द आता है इसी बारे जहेतु कोलारे अपना आइन चुन सो इट इज रिलीवेंट फॉर मेनी पीपल ए एप्लीकेशन टार ओने के एडवांटेजेस है पोतो में लोगी ओने के एकोनु आईएलएफ आई लेबा और ओने के अपना पीस सेटल पावेन पीस सेटल स्टेटस पावेन अपना जो दी पीस सेटल स्टेटस पान ताले अपना पास बसो जेदीन कंप्लीट हो बे ऐसे क्या रहा शेदीन अपना दुईयो बसोर बादे हो गो तो बाय एक बसोर पोरे हो गा अपना एप्लीकेशन करते बर बेन आरेक टा एडवांटेज होच्छे एटर कुनो फी नहीं एटा फ्री आरेक टा एडवांटेज होच्छे अ but you have to be a carer. Arrector confusion is that our current leave to remain is under Appendix FM. So, this settlement risk is under the current leave to remain. No, this is the answer. This is the consent order. The home office agreed to the home office. The court has said that the application is parallel. If the U.S. settlement scheme application is successful, then it will be the same. If the U.S. refuse, then it will continue to be the same. It will be the same. It will be the same. शुतुरांग जराई ब्रिटिश चाइल्डर बाबा माँ हो आर ऐटा शुद्ध गिनतु बाबा माँ ना ऐटा जे कोई क्या रहा होते बरे अपना रिलेटिव है तो ब्रिटिश चाइल्ड के प्रोवाइड क्या करे और तो बाकी नो एडाल डिपेंडर फैमिली में बात दर के कुनो एसाइलम सिकर बाकी नो वास टेयर और तो बाकी नो अन्य कोई अपना क्या दिच्छे जे काउंटी British citizens that are care provide for them, whether you are a parents or you are a relatives or you are a stranger, अपना रा एको नहीं अपना एप्लीकेशन कर बन। अपना जानन हो तो यू सेटलमेंट स्कीम में जे डेडलाइन चिलो 30 जून ऐटा चलेगा सेक। किंतु जस्ट दिस इज एन एक्सेप्शन। 
জামরানো কেয়ারার যারা তারা কিন্তু আগামী 1 জুলাই থেকে 6 সপ্তাহ পর্যন্ত আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন এটা কিন্তু কনসেন্ট অর্ডারে বলে দেওয়া হয়েছে এবং হোম অফিস এগ্রিড হয়েছে কনসেন্ট অর্ডারে এবং अकॉर्डिंगলি দা কোর্ট আপনারা গিভ দা जजমেন্ট নাও আপনারা এই অ্যাপ্লিকেশন অনলাইনে না এটা পেপার बेस्ड অ্যাপ্লিকেশন সো আপনারা একটা ফর্ম আছে ইউএস জামরানো রাইট এটা ডাউনলোড করে হাতে লিখে আপনারা বা কম্পিউটারে লিখে টাইপ করে প্রিন্ট করে তারপর পোস্টে পাঠাবেন হোম অফিসে ওখানে অ্যাড্রেস দেওয়া আছে অথবা ইমেইলও পাঠাতে পারেন এবং যেই দিন আপনার ইমেইলে পোস্ট করবেন সেই দিন থেকে 10 দিনের মধ্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশন আপনার সাপোর্টিং ডকুমেন্ট দেবেন ডকুমেন্ট যেগুলো নরমালি এজ এ কেয়ারার আপনার যে ডকুমেন্টগুলো দরকার সেটাই আপনি দিতে হবে সো আপনি জিপি থেকে লেটার দিতে পারেন দ্যাট ইউ আর দ্য পারসন ইন প্রাইমারি কন্ট্রাক্ট স্কুল থেকে লেটার দিতে পারেন রিমেম্বার শুধু বাবা মা হলেই হবে না ইউ হ্যাভ টু বি এ কেয়ারার थैंक यू व्यूअर्स आपने जो एक सीम्पल क्वेश्चन करट हमें अनेकगुल उत्तर दिल भिवर्स नेक्स्ट कोल प्लीज हेलो हेलो जी आप प्रश्न कर लास्ट डेट आज के आपनर फार्ष्ट जुलई तक कि ছয় মধ্যে আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে হইব সো এগারো দিন অলরেডি গেছে কি তাহলে আপনি ধরে নিক আরো সাইড সপ্তাহ আছে ফোর এন্ড হাফ উইক আছে সো আপনি এসো না সুবল অ্যাপ্লিকেশন করে দিবা থ্যাংক ইউ ভাইয়া ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সালাম আলাইকুম থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম viewers uh, thank you call khora lagi so jamrano right or majority i i mean 60% of the people uh, get jamrano right care or visa in the uk under appendix fm next call assalamu alaikum হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম বোন পছন্দই করুন আপনার জি আমি লাইভে কথা বলছিলাম নি জি জি আপনি স্টুডিওতে মাত্র রাখো কা আপনার প্রশ্ন জি হচ্ছে আমি ওজন্য আপনার কাছে টাইম করতে ওই রাজনে জামার না বুঝছেন আপনি একটু টিভি থেকে হরিয়ে গিয়া বড় হরি মা খুব কা জি না জানি একটা আইম করতেলা তার ইউরোপিয়ান ইনোনার যেতে এপ্লাই করতে করানো যে সেটেল মেনা লাগে কি আর কি আর बुजा बला प्राइमारे আপনি মেইন কেয়ারার না বাট আপনার ক্ষেত্রে আমি মনে করি আই 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 ডু উইথ ডিউ রেসপেক্ট আপনার লয়ার দিকে বাট আমি যেটা কই দাম মা হলই লাগে প্রাইমারি কেয়ারার ম্যাক্সিমাম কেস হো বিকজ বাবা হলে যতটুকু কেয়ার দেন বাই চিন্তরে অফ কোর্স देयर আর সাম গুড দেয়ার এজ ওয়েল অফ কোর্স আই ডু বাট আপনার আপনি অ্যাপ্লিকেশন করেন আমার মনে করি আপনি প্রাইমারি কেয়ারার আপনি অ্যাপ্লিকেশন করলে কোনো ক্ষতি নেই বাট আপনার ডিটেলস আমি ডিসকাশন করব এবং আপনার উত্তর দিব আফটার এ শর্ট ব্রেক থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স আই উইল সি ইউ ব্যাক আফটার এ শর্ট ব্রেক আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ দর্শক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমার লিগ্যাল আওয়ার্স উইথ সোহেল আপনারা প্রতি রবিবার তিনটা থেকে চারটা পর্যন্ত এই প্রোগ্রামটি দেখতে পারবেন এন টিভি স্কাই সেভেন এইট জিরো দর্শক আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে আপনার স্ক্রিনে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে কল করে আমাকে প্রশ্ন করতে পারবেন দর্শক আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি আবারও আপডেটে যেগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের দর্শকদের জন্য প্রথমেই হচ্ছে যে কনফিউশন আমি বলেছিলাম ইউ সেটেলমেন্ট স্কিমের জন্য যে এখনও তারা ইউ ফ্যামিলি ফার্মিটের জন্য অ্যাপ্লাইকেশন করতে পারবেন কি না এবং করতে হলে কি রিকোয়ারমেন্ট এইটা অনেকেই অনেক ইউ সিটিজেন এখানে আসেন তাদের অনেক মনে করতে যে ইউ সেটেলমেন্ট স্কিম শেষ থার্টি জুন আর কিছুই না this is not the case you settlement scheme will continue next 5 years or 6 years because jara ekane pre settle status bechen tara you settlement scheme er under e abar settle status application korben the main 
প্রশ্ন হচ্ছে যে ইউ ফ্যামিলি পারমিট আপনারা যদি আপনাদের স্পাউসদেরকে ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে বাবা মাকে নিয়ে আসতে চান তাহলে রিকোয়ারমেন্ট কি এখনই কি করতে পারবেন হ্যাঁ ইয়েস আপনারা এখনও ইউ ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে ইউকেতে নিয়ে আসতে পারবেন দুইটা কন্ডিশন তিনটা কন্ডিশন প্রথম হচ্ছে আপনার ইউ সেটেল স্ট্যাটাস অথবা প্রি সেটেল স্ট্যাটাস থাকতে হবে দ্বিতীয় হচ্ছে আপনার যে রিলেশনশিপটা সেই রিলেশনশিপটা হয়েছে ত্রিশ জুনে ত্রিশ ডিসেম্বর একত্রিশে ডিসেম্বরের আগে এবং আপনি এখানে ছিলেন এই রিকোয়ারমেন্টগুলো যদি ফিলফিল করতে পারবেন তাহলে এখনও আগে যেভাবে আপনারা আপনার ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে নিয়ে আসছেন এখনও আপনার বাবা মা হোক আপনার ওয়াইফ অথবা বাচ্চাদেরকে এখনও ইউকেতে নিয়ে আসতে পারবেন দর্শক আমি চলে যাচ্ছি কোলে নেক্সট কলার আসসালাম আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম জি কলার আপনি প্রশ্নটি করুন আমি দেলোয়ার হোসেন সেলিম কলার লন্ডন থেকে সোহেল ভাই থ্যাংক ইউ সেলিম ভাই रूल अनुजा प्रश्न प्रश्न उत्तर दी डिसेम्बर নাও হোয়াট ইউ নিড টু প্রুভ আপনার ওটা প্রমাণ করতে হইব যে আপনার আম্মা আপনার উপরে ফাইন্যান্সিয়ালি অথবা অন্য হেলথ কারণে ডিপেন্ডেন্ট সো আপনি যদি রেগুলার আপনার আম্মারে টেকা ফটাইন ফ্রম ইউকে তাকিয়া ওটা যদি আপনার সব মানি রিসিভ দিয়া ব্যাংক স্টেটমেন্ট দিয়া আপনার স্টেটমেন্ট দিয়া এজ এ ডিপেন্ডেন্ট ফাইন্যান্স হিসেবে अप्लाई করেন তাহলে তারা এখন আপনার আম্মা এখন আইতে পারবা আমি শর্ট কইলাম বিকজ লাইভ অথবা কিছু হওয়া জানা আমি মনে করি আপনার আম্মার অ্যাপ্লিকেশন করতে হলে ইউ শুড গো এন্ড সি এ সলিসিটর এবং তারা এক্সপ্লেইন করি সবটা হইবা কি দাগিদা ডকুমেন্ট দিব বাট আমি যেটা কইলাম আপনি এখন অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবা সো ইউ হ্যাভ স্টিল টাইম টু an application as a dependent parents second question je ta koisun je apnar british friend e line fai rena ta intan ammare visit visa anta ha ta ni mare visit visa apply korta parba kono somoshya nai ar kita kita lage eta requirement basically i'll tell you one question one answer in short you need to satisfy the case worker je tain abar desho back kori jai ba kita tahle ba kita hoyle ekjon manush bangladesh back kori taibo is a basic answer আপনার ইনটাকে যদি মিলিয়ন পাউন্ড দেখায় তাইলে ইট উইল নট এনসিওর এ ভিসা ফর ইয়ার মাম সো ইউ হ্যাভ টু শো দা কেস ওয়ার্কার দ্যাট তার প্রপার্টি আছে বাংলাদেশে জব আছে বা পেনশন ফাইন বা তার আরো ফ্যামিলি আছে শি হ্যাভ এ স্ট্রং টাই উইথ আর হোম কান্ট্রি সো ই ওতা সপ্তাহ দেখাইতে পারেন যদি দেন ইনশাআল্লাহ তাই ফাইবা ইমিগ্রেশন সর ভিজিট ভিসা অলসো ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট আপনার এর আগে কোনো তাই উদ্দেশ্য আইসেন কি না বা অ্যাপ্লাই করছেন কি না বা কোনো রিফিউজাল আছে কি না বা কোনো ডিসিশন হয়েছে কি না ওটা সপ্তাহ অ্যাসেস করা লাগে সো আই থিঙ্ক সো বেসিকালি তা আপনার ফ্রেন্ডে যদি ভিজিট ভিসা অ্যাপ্লাই করেন সব ডকুমেন্ট দিয়া তান ভিসা হইব থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমি নেক্সট কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ জি পোস্টটা হরুক কা প্লিজ ও আমি স্টুডিও মাত্র আপনি জি জি স্টুডিও মাত্র কা পোস্টটা হরুক কা আপনি
Yeah, how can I? Hello? Kolar, you have any ideas? Yes, I have any ideas. I have any ideas. I have any ideas. Over 18 years. Which is 1947? 1947? Yes. 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 Okay, then in that case, have you been British citizen or Israeli? Oh, you are British citizen. How old are you, British citizen? I am British citizen. Ninety-three. Okay. Ah, ah. Tailer, have you any question? I look at all like that. Have you nineteen forty-seven or British citizen? Ask like that. Oh, I am a clear original British. I am. I am just about to British or Dutch. Yeah, yeah. But okay, I am British. Now, thank you. Have you called for all like that? Actually, yeah. 1947, when we left, we Bangladesh and the Indian subcontinent. So, there are all the British, not all British. So, when we were in the year 1971, then the British nationality was in 1981. When we were in the year 1971, we were in the right of everybody, 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 despite the British nationality. Which is Afnar? G viewers, thank you. Next caller. Hello. Caller. Caller, are you listening to me? Yes, I'm listening to you. G, how can I sign Afnar Pasno? Ah, hello. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Boy, Afnar Pasno, how are you? Yes, I'm Pasno. Sir, I am Jodi. After that, I am indefinitely below. I am going to be in the hospital. माने की करते होंगे ये पड़े पर पर बुर्ती डाक्टर आ होते हैं आराम तो होते जो डाक्टर बॉय शायद बस तो ओ इंडिफिनिटी तो है ना स्किप लो तब पर उठा की और मार आगे कि जमा दिखते करो बाबा नहीं और तो जो नहीं उन्हें करें अच्छा आपना 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 क्या जो क्वेश्चन करे आपना हस्बैंड जिन्हें आसे उन्हीं की बीच सीरीजन याना इधर यूरोपीन वाले ठीक है आशा आह किंतु इंडिविजुअली पेस है मशहूर अच्छा बुस्ते पर से आपना कोतो दिन इसे इधर से आशा आपना बाप ना हस्बैंड है ना इधर शोरण बे इधर आम नापी आम अभी शतार्थ आम रानी इधर अच्छा बाप नापी और डिपेंडेंट है बच्चे मैं नापी आह और आम बांग्ला भी शिपास्तु � अच्छा आपना प्रश्न हो चुके आपना जी आपना प्रश्न हो चुके एक तो ये लो आपनी कुन दिन आपनी की करते हो नेक्स्ट स्टेज आर आपना नाती की करते हो ऐसे ही ना से आईएलआर पे ले बीटी सीरीज़ जानते हो ले हैं ठीक है हाँ इंडिपेंडेंटली पेस है सब आई है सब आई हाँ आम आम ही आम ही आपना प्रश्न उत्तर दीजिए आपने सुन Thank you, you can call me. You can call me. You can call me as well. You can call me as well as you can call me as well as you can call me as well as you can call me as well. But you can call me as well as 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 you can call me नेचरलाइजेशन ऑफ़ मूवीज़ एप्लीकेशन करते बार में एवं शायद अपना नाती एज ए डिपेंडेंट ताकि वो अपनी अपना एप्लीकेशन है अपनी ऐड करते बार में बात सेपरेट एप्लीकेशन करते बार में बट अपनी सॉरी अपना एप्लीकेशन ही डाकता होगा एक ता केस आज चे एक ता नॉट केस होम ऑफिस जेटा इंट्रोड्यूस करे से ऑटोमेटिक बीटीस सिटीजन यूरोपियन सिटीजन देर बच्चा देर जन्नो ऐटा बेरी इम्पोर्टेंट जेटो आपने ओयी रिलेटेड क्वेश्चन कोर्सेन शुत्रा होता है ऐटा आपना रो उपोगरे आज तक बारे प्लस अनेक व्यूअर देर जन्नो ऐटा रिलेवेंट होम ऑफिस इंट्रोड्यूस न्यू सेक्शन जेटा टेन ए सेक्शन नामे एक ता सेक्शन ऐड करें चे एन ब्रिटिश नेशनल टी एक 1981 ने ये गलत गोतो शब्द है शेटा होते हैं जोधी त्रिश जूनियर आगे कुनो यूरोपियन सिटीजन ऐसे शे एलिजिबल चिलो सेटलमेंट एलर्जन नो बाप सेटल स्टेटस जन एलिजिबल चिलो बात तरह एप्लीकेशन करें नहीं ऐकोन करें चे अतो बा तरह पूर्व बोर्ड 
তাহলে তাদের বাচ্চা যদি জন্ম হয় ইভেন দো দে ডোন্ট হ্যাভ এনি সেটেল স্ট্যাটাস তারা অটোমেটিক অটোমেটিক ব্রিটিশ সিটিজেন হয়ে যাবে এটা অনেক জেনারাস একটা সেকশন জেনারেলি আপনার নরমাল অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে যাদের সেটেলমেন্ট নাই আইএলআর নাই তারাদের যদি বাচ্চা জন্ম হয় তাহলে সেটেলমেন্ট হওয়ার পরে তারা এক হাজার পঞ্চাশ উনপঞ্চাশ পাউন্ড ফি দিয়ে তাদের জন্য ন্যাচারাইজেশনের জন্য রেজিস্টার করতে হয় রেজিস্টার এজ এ ব্রিটিশ সিটিজেন তারপর অনেক ফর্মালিটি মেনটেন করে তারপর দে বিকাম ব্রিটিশ সিটিজেন বাট ইউরোপিয়ান সিটিজেনদের ক্ষেত্রে দিস ইজ দ্য এক্সেপশন হোম অফিস যে সেকশন দিচ্ছে দেয়ার চিলড্রেন উইল বি অটোমেটিক্যালি ব্রিটিশ সিটিজেন যদি তারা সেটেল স্টেটাসের জন্য এলিজিবল ছিল কিন্তু তারা অ্যাপ্লিকেশন করে নাই সুতরাং আপনি কোনো লয়ারের সাথে কথা বলবেন কারণ আপনার সব কোয়েশ্চনের এখানে লাইভ আপনার সময় দিয়ে জিজ্ঞেস করা যায় না হয়তো আপনার কোনো যদি ক্লু থাকে সেটা দেখবেন এবং যেটা অন্যান্য ভিউয়ার যারা ব্রিটিশ সিটিজেন যারা ইউরোপিয়ান সিটিজেন এদেশে ছিলেন আপনার যদি বাচ্চার জন্ম হয়ে থাকে ইন দ্য মিন টাইম ওয়ার অ্যাপ্লিকেশন ইজ পেন্ডিং অথবা আপনাদের অন্য অ্যাপ্লিকেশন করেনই নাই বাট পাঁচ বছর পূর্ণ হয়ে গেছে ইউ ক্ষেত্রে দেন ইউ আর এলিজিবল ফর সেটেল স্ট্যাটাস এই অবস্থায় আপনি আইএলআর পান নাই বা সেটেল স্টেট পান নাই কিন্তু যদি আপনার বাচ্চার জন্ম হয় অটোমেটিক ব্রিটিক সিটিজেন আপনার কিচ্ছু করতে হবে না সরাসরি আপনি পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন থ্যাংক ইউ ভিওয়ার্স আমি সরাসরি চলে যাচ্ছি সরাসরি চলে যাচ্ছি কিছু আপডেটে প্রথমে হচ্ছে যে এই কোয়েশ্চেন অনেকেই ফেসবুকে কমান্ড করেছেন গত প্রোগ্রামের পর যে আপনারা প্রি সেটেল স্ট্যাটাস পেয়েছেন অথবা সেটেল স্ট্যাটাস পেয়েছেন কতদিন আপনারা ইউকের বাইরে থাকতে পারবেন আপনার কোনো ক্ষতি হবে না প্রথম হচ্ছে যারা প্রি সেটেল স্ট্যাটাস পাবেন তারা যদি আপনার ছয় মাসের বেশি সময় ধরে ইউকের বাইরে থাকেন তাহলে আপনি সেটেল স্ট্যাটাসের জন্য যে কন্টিনিউস রেসিডেন্ট দরকার হয় সেটা আপনি লস করে ফেলবেন সুতরাং ইউ শুডেন্ট স্টে আউটসাইড দ্য ইউকে মোর দেন সিক্স মান্থ কিছু কিছু এক্সেপশনাল আছে যেটা হয়তো বারো মাস পর্যন্ত যদি কোনো রিজনেবল গ্রাউন্ড দেখাতে পারেন এই জন্য কোথায় স্টাক হয়ে জিনিস সেটা ইজ ডিফারেন্ট দুই বছরের বেশি সময় যদি ইউকের বাইরে থাকেন প্রি সেটেল হোল্ডাররা তাহলে আপনার যে প্রি সেটেল স্ট্যাটাস সেটা ল্যাপস হয়ে যাবে আপনারা লিপ টু রিমেন থাকবে না বাই অপারেশন অফ লো সেকেন্ডলি সেটেল স্ট্যাটাস যারা পেয়েছেন তারা যদি আপনার ইউকের বাইরেতে এগেইন আপনারা যদি থাকেন কন্টিনিউয়াসলি ফাইভ ইয়ার্স তাহলে আপনার সেটেল স্ট্যাটাস ল্যাপস হয়ে যাবে এটা কিন্তু আর একটা ডিফারেন্স হচ্ছে আপনার নর্মাল ইমিগ্রেশন রুলসের সাথে কারণ জেনারেল ইমিগ্রেশন রুলসে আমাদের ইউকে ইমিগ্রেশন রুলসে যদি কেউ আপনার দুই বছরের বেশি ইউকের বাইরে থাকে তাহলে তার ইনডিফিনিট লিপ টু রিমেন ল্যাপস হয়ে যায় ইউরোপিয়ান সিটিজেনদের ক্ষেত্রে বা নন ইউ সিটিজেনদের ক্ষেত্রে যাদের কেউ যদি প্রি ইউ সেটেলমেন্ট স্কিমের আন্ডারে সেটেল স্ট্যাটাস পেয়ে থাকেন তাহলে পাঁচ বছর থাকলে তাদের এই সেটেল স্ট্যাটাস ল্যাপস হবে ভিউয়ার্স আমি শুধুমাত্র একটা কেস লো নিয়ে আপনি আপডেট দিব যেটা আপনারা যদি রিলিভেন্ট হয় টেন ইয়ার্স লং রেসিডেন্স যে কখন আপনার টেন ইয়ার্স রেসিডেন্স ব্রেক হবে এটা অনেকটা কেস এসেছে হক ছিল রিসেন্টলি যে কেসটি আসছে গত সপ্তাহে সেটা হচ্ছে ওয়াসিম্যান আদার ফার্সের সেক্রেটারি অফ স্টেট এই এই কেসে আপার ট্রাইব্যুনাল বলেছে যে টেন ইয়ার্স মিনস টেন ইয়ার্স দেয়ার উইল বি নো দেয়ার উইল বি নো ফোরটিন ডেজ এক্সট্রা সো আপনার যেই দিন টেন ইয়ার্স পূর্ণ হবে সেই দিন যদি ওপেন এন্ডেড মানে লাস্ট আপনি চোদ্দো দিন বা দুই তিন দিন যে আপনি চোদ্দো দিন পরে তো অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন এই অ্যাডভান্টেজ নিয়ে টেন ইয়ার্স যদি কমপ্লিট করেন ইউর অ্যাপ্লিকেশন উইল বি রিভিউজ অ্যান্ড দে উইল কনসিডার অ্যাজ এ ওভার স্টেয়ার সো আপনারা কেয়ারফুল থাকবেন যারা টেন ইয়ার্স লং সিডেন্স অ্যাপ্লিকেশন করবেন ধন্যবাদ আমি একটা কল নিয়েই চলে যাব আজকের অনুষ্ঠান শেষ করব নেক্সট কল আসসালাম আলাইকুম প্রশ্নটি করুন ভাইয়া হ্যালো কলার কি লাইনে আসেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তারপর আমি চলে যাচ্ছি আর একটা কেস লো আসছে যেটা কোর্ট অফ আপিল থেকে মুভিন ভার্সেস সেক্রেটারি অফ স্টেট যারা এদেশে বাবা মাকে নিয়ে আসতে চান আসার পর এখানে ভিজিট বিষয় এসে আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করেন এখানে পারমানেন্টলি রাখার জন্য কোর্ট অফ আপিল কি বলছে কোর্ট অফ আপিল বলছে এটা গত সপ্তাহের কেস দ্যাট দ্য ইমিগ্রেশন রুলস ইট ইজ নট অ্যান অ্যাপ্লিকেশন আন্ডার রুলস ফর অ্যাডাল ডিফেন্ডেন্ট রিলেটিভস সিন্স দে ক্যান অনলি বি মেড ফ্রম দ্য অ্যাব্রোড সো কেউ যদি তার বাবা মাকে ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে পারমানেন্টলি এই দেশে নিয়ে আসতে চান তাহলে আপনারা বাইরে থেকে বাংলাদেশ থেকে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে এখানে এসে তারপর অ্যাপ্লিকেশন করবেন না করা যাবে না কারণ সেটা কোর্ট অফ আপিল কনফার্ম করেছে এবং অনেকগুলা আলোচনা হয়েছে অনেকগুলো হিউম্যান রাইটস আর্টিকেল এইট নিয়ে আলোচনা করেছে ডিপেন্
আমি প্রতি সপ্তাহে রোববার এই প্রোগ্রামটি তিনটা বাজে করে থাকি তাই এটা ফেসবুকে এবং ইউটিউবে লাইভ হয়ে থাকে আপনারা যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আগামী সপ্তাহে আমি আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আজকের প্রোগ্রাম সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ